एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे वीडियो इज अबाउट द पार्ट टू ऑफ सेमेस्टर फाइव फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द एटी के टी स्टूडेंट्स तो इसके पहले मैंने पार्ट वन अपलोड किया था फिर उसके बाद मैंने कॉस्टिंग का लेक्चर डाला था अभी फाइनेंस का एक फिर से आपको लेक्चर मिल रहा है तो ये आपको रेगुलर बेस पर मिलते रहेगा ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो पाए और आपको ये एम सी क्यू से मेजर मेरा मेन कंसर्न है कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना बिकॉज एम सी क्यूज जो है वो सॉल्व करने का एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप जितने भी आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे उसी से आपके एम सी क्यूज पेपर में बनेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर वन है आफ्टर बाय बैक द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड तो ये है आपके चैप्टर बाय बैक में से तो बाय बैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑप्शन आर वन इज टू वन वन इज टू 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 इज टू थ्री या टू इज टू वन तो आपको याद रखना है मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि बाय बैक ट्वेंटी फाइव परसेंट तक ही हो सकता है और बाय बैक होने के बाद जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है वो टू इज टू वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू इज टू वन नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर रिजल्ट इन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल शॉर्टेज इन शेयर कैपिटल या नो चेंज इन द शेयर कैपिटल तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसोलिडेशन और सब डिविजन में क्या होता है कंसोलिडेशन और सब डिविजन में हम शेयर्स के वैल्यूज को अल्टर करते हैं शेयर्स के वैल्यूज को चेंज करते हैं जैसे हमने टेन रुपीज के वैल्यू को शेयर को टू रुपीज कर दिया या टू रुपीज के वैल्यू को शेयर को टेन रुपीज कर दिया इसको ही कंसोलिडेशन और सब डिविजन बोला जाता है तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल तो आपको ध्यान रखना है कंसोलिडेशन और सब डिविजन जो भी होता है उसमें क्या करते हैं हम अल्टरेशन करते हैं हमारे शेयर कैपिटल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन अंडर दी हेड तो बैलेंस शीट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ शो किया जाता है इन टैंजिबल फिक्स असेट्स इन बैलेंस शीट टैंजिबल फिक्स असेट्स इन बैलेंस शीट करंट असेट्स या फिर करंट लाइबिलिटीज तो अगर आप ध्यान से देखो तो करंट लाइबिलिटीज तो है ही नहीं करंट असेट्स में भी शो नहीं किया जाता है तो ऑप्शन हमारे पास दो बचते हैं इनटेंजिबल फिक्स असेट्स और टैंजिबल क्या आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं तो बेसिकली इसमें आंसर आएगा आपका नहीं तो राइट right आंसर क्या रहेगा इनटेंजिबल फिक्स असेट्स इन द बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बोनस शेयर आर द शेयर विच आर इश्यूड बाय द कंपनी टू द एक्जिस्टिंग इफ यू ऑल रिमेंबर बोनस शेयर आर दो शेयर विच आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट तो बोनस शेयर हमें फ्री में मिलते हैं लेकिन उसके पहले हमें किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर होना बहुत जरूरी है इसीलिए बोनस शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोथ एंड बी या डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स तो इसका ऑप्शन है नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी बोनस शेयर्स नहीं मिलते बोनस शेयर्स किसे मिलते हैं बोनस शेयर्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अ सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जहां पे जो भी अल्टरेशन होगा जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ऑप्शन आर रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट आई होप कि इसका आंसर आपको पता है इसका आंसर है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बिकॉज हम सारे के सारे जो प्रॉफिट का लॉस का एंट्री करते हैं उसमें जितना भी प्रॉफिट लॉस अराइज होता है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन का फिर बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं इफ असेट्स आर एप्रिसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड तो जब आपका असेट्स अप्रिसिएट होता है अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है असेट्स की वैल्यू बढ़ना और अगर हमारे क्वेश्चन में असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या हमारे सिचुएशन में असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसमें आपको क्या याद रखना है जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तब हमें होगा प्रॉफिट और जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तो आपको इसका जनरल एंट्री क्या याद रखना है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो इसका राइट आंसर बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं इफ द प्राइस ऑफ द डिवेंचर्स इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इट इज कॉल्ड एस दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगर आपके डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के प्राइस में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसे क्या बोला जाता है एक्स इंटरेस्ट कोटेशन कम इंटरेस्ट कोटेशन बोथ ए एंड बी या सिंगल कोटेशन तो डू रिमेंबर इसको बोला जाता है कम इंटरेस्ट कोटेशन कम इंटरेस्ट का मतलब होता है
इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता है फिक्स इनकम किसको मिलता है डिबेंचर्स को बिकॉज डिबेंचर्स आर फिक्स इंटर फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी जहाँ पे हमें नाइन परसेंट अगर डिबेंचर्स है तो नाइन परसेंट इंटरेस्ट पेमेंट करना कंपलसरी हो जाएगा तो डिबेंचर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई एफ आर एस स्टैंड फॉर ध्यान से बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन है तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको बोला है इंडियन फाइनेंशियल रेस्पेक्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो ध्यान रखना आई जो है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एज पर सी एस आर पॉलिसी इट इज मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज टू स्पेंड तो कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के बेसिस पे कंपलसरी किया गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की एक्टिविटीज करना लेकिन उसके लिए रूल रखा गया कि सर्टन कंपनीज ही उसमें एप्लीकेबल होंगे तो कितना परसेंटेज आपके प्रॉफिट का सी एस आर के एक्टिविटीज के लिए करेंगे तो इसके ऑप्शन है टू परसेंट ऑफ इट्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स थ्री परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट या टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट वन ईयर तो इसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए याद रखना टू परसेंट ऑफ इट्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स तो जो भी लास्ट थ्री ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका दो परसेंट टी एस आर एक्टिविटीज में कंपल्सरी करना पड़ेगा ऐसा कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में एक क्लॉज डाला गया लेकिन सारे कंपनीज को नहीं है उसके लिए कुछ कंडीशन है तो वो आपको ध्यान रखना है कि टू परसेंट ऑफ इट्स एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट थ्री ईयर्स डेट्स इट फ्रॉम दिस सेशन अगले बार मिलेंगे कुछ नए एम सी क्यूज के साथ ताकि आपका ए टी के टी का भी प्रिपरेशन हो सके और साइमल्टेनियसली सेमेस्टर सिक्स के तो वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पे मिल ही रहे तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले बिकॉज टेलीग्राम में मैंने जो सेमिस्टर फाइव का पाँच सेशन लिया था पाँच पार्ट लिए थे उसका एक कम्बाइंड पी डी एफ मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है तो आप वो कम्बाइंड पी डी एफ को रिवाइज करते रहे बहुत सारे कंसेप्ट उसमें से आपके रिवाइज होने वाले हैं तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ले लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम को ज्वाइन कर ले वहाँ पे ताकि आपको वहाँ पे काफी सारे पी डी एफ वहाँ पे मिलते रहे ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगली बार मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर